ഗുഡ് മോർണിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മോഡൽസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിർത്തിയത് മെയിനായിട്ട് നാല് മോഡലുകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു ബൗമോളും മിലറോറും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് മോഡലായ സ്റ്റോൺ മോഡലും ബറാണക്ക് മോഡലും ജസ്റ്റ് തിയറി മാത്രമൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ആ മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രമേ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും അങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ക്രൈറ്റീരിയകളാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ രണ്ട് കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാം മെച്ചൂരിറ്റി ആൻഡ് ടാക്സബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റി ഏത് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം മാർക്ക് ഏതെല്ലാം മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെയെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ഈ ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റുക അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ മീനിങ് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പല സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിച്ചൊരു ടേമാണ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദീസ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഐ എഫ് എസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അത്രയ്ക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഏലും ചെറിയൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അത് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് മണി മാർക്കറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടൈം സെക്യൂരിറ്റി അപ്പം മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഡീലിംഗ് ഡീൽഡ് ഇൻ മണി മാർക്കറ്റ് അതാണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടൈം സെക്യൂരിറ്റീസ് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ബോറോയിങ്സ് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അവിടെ നമുക്ക് സോറി മണി മാർക്കറ്റ് അവിടെ നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയ കാലം ലെസ് ദൻ വൺ ഇയർ പീരീഡിലേക്കുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് മാത്രമേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം മണി മാർക്കറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടൈം സെക്യൂരിറ്റീസ് ദ ടൈം മാർക്കറ്റബിൾ മെയിൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി സോൾഡ് ക്യൂക്കിലി അപ്പം മണി മാർക്കറ്റിൽ മണി മാർക്കറ്റിൽ മീനിങ് പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരെന്താണ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നാണ് അതിൽ മാർക്കറ്റബിളിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി സോൾഡ് ക്യൂക്കിലി മാർക്കറ്റബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡി മാർക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മാർക്കറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഫിറ്റ് അധികം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ക്യാഷ് ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചറിൽ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഡേറ്റ് വരെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി വന്നാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ക്യാഷിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് ആവണം അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നിന്ന് പേര് വന്നത് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഈസിലി സോൾവ് ഓർ ക്യൂക്കിലി സോൾവ് ദീസ് ദീസ് ആർ ഷോർട്ട് ടൈം ഹൈലി ലിക്വിഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ട്രഷറി ബിൽസ
it is open ended scheme because it can be purchased and sold back to the uti itself adayad or open ended scheme aanu ee us 964 nu parayunnathu open ended scheme nu parnal endanu namukku eppa venamengilum issue cheyam adu pole eppa venamengilum redeem cheyam anganathe or type of scheme ne vilikkina peranu open ended scheme in the fixed maturity angane onnulla namukku ipo pettana kayile korchu cash varanengil adu appo thana vaangam adu pole endenu cash requirement vanna pettana adu vittu cash aaki maatten cheyam appo adu pole the or open ended scheme aanu because it can be purchased and sold back to the uti itself it issue cheyna uti bank ana unit trust of india nu vanna uti ana issue cheyana सर्प्लस क्या पेट पर्चे पेटेल क्या रिक्वयरमेंट वह अब विटेट क्या कणवेटू दूनिट फे वालू ईस यूनिट पर्चे कई पत् यूनिट वेण पत् रूपये पत् यूनिट नूर रूप को वरूम अदसम टूपीस एनिकेत्र यूनिट मेडिका पेटू तौस यूनिट वांगान पेटू अब फे वालू यूनिटि वे पत् रूपये इट ईस ए कणवीनियन एंड अट्राक्टीव इंसट्रमेंट बिकॉस द ऐटों नमु मार्केटेलबल मणि मार्केट इंसट्रमेंस ऐटों अट्राक्टीव अब पेट अधिकम लीगल फोर्मालिटी पेट पर्चे पटाव और टाइप ऑफ इंसट्रमेंट यु एस सिक्सटी फोर अब कहना एक्सीस्ट ऑफ आक्टीव सैकंडरी मार्केट सैकंडरी मार्केट नामिप ऑलरेडी मेड़ू या वो नमु विकाडी मार्केटबल यूनिट वन नयटी फोर ने रेडी मार्केट अब नमुक एमरजेंसी वह वाले फास्टे कणवेट क्याशल के कणवेटी पदा पर एक्सीस्ट ऑफ एक्स आक्टीव सैकंडरी मार्केट ना प्रोपर फंगशन अधिकम डिले ट्रांसाशन पेटर सैकंडरी मार्केट आक्टीव इपड़ी नीन यूनिट्स अप्रीसियेट ओवर टाइम इन ए फेयरली मानर अब ना चल पत् रूप फे वालू और यूनिटि फे वालू पर टूपीस पढ़ु अब मेड़ के ना पत् रूप की मेड़ा कुछ ना कह वालू अप्रीसियेटे क्यापिटल अप्रीसियेशन या मुंब पर नामिप पत् रूप की मेड़ यूनिटि चल रू रू को मूं को कह वाली इवेद इवतीजा मुपद अंपद अलगे यूनिटि वालू नमें अप्रीसियेट पी रु रीसनको रेडी मार्केटबल अल यूनिटि वालू इंक्रीस फीचर्स यूनिट नयटी फोर नमुक ऐटों कणवीनियंट अट्राक्टीव इंवेस्ट पावर मणि मार्केट इंसट्रमेंट अदाद यूनिट नयटी सिक्सटी फोर ओके सैकंड मणि मार्केट इंसट्रमेंट मणि अड़ता मणि मार्केटब सूरीटी रामा मणि इट ईस ए वेरी षार्ट पीरियड लोण वाले ऐटों चुदायटर षार्ट पीरियड लोण मणि पर द डे टू डे सर्प्ल फंड आर् ट्रेड आस् मणि नमक डे टू डे ट्रांसाशन वेट यूस पावर सोर्सा मणि पर द मार्केट विच डील इन कोल मणि ईस् मणि मार्केट मणि इंसट्रमेंट डील मार्केट वि मणि मार्केट वि मेचूरीटी ईस् वाई बिटी वन डे आोर्ट नईट अब या मुंब नि मार्केटल ऐटों कूड़ा यूस ऑफ इंसट्रमेंट आल मणि पर अब सपोस और फिश् मार्केट विचा और फिश् मार्केटल का एर्ली मोर्णिंग फिश् कड़पुरुटे मीन मेड़ा अब आंदोलन आ समय अल नम क्या वे अब एंर वे आई कोल मणि मार्केट मणि बोरो आंत मेड़ मीन मेड़े अब विटेट रात्रि आर्कू वित् इंट्रस्ट अगले और मोर्णिंग स्टार्ट ईवनिंग आदमे रे चल इंवेस्ट मणि बोरो रात्रि आगे सैटमेंट कहना अगर वाले षोट पीरियड लोण फेसिलिटी अलग इंवेस्टमेंट ऑपर्चूिटी प्रोवैड्डर मणि मार्केट इंसट्रमेंट आल मणि पर ओके मेचूरीटी ईस् वाई बिटी वन डे आोर्ट नईट ओके अब नमुक ओर डेली ट्रांसाशन कमौंटे रीति 
രീതിയിൽ ലെൻഡിങ്ങും ബോറോയിങ്ങും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താനും പറ്റും അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്നേക്ക് ആവശ്യമില്ല മൺഡേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൺഡേക്ക് അല്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കത് ഒരു ദിവസത്തേക്കോ രണ്ട് ദിവസത്തേക്കോ വേണമെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കടത്തിന് കൊടുക്കാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി അൺസെക്യൂർഡ് യാതൊരു സെക്യൂരിറ്റിയും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ കാശ് കടം കൊടുത്തു അയാൾ രാത്രി ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ തിരിച്ചു തരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് യാതൊരു വിധ സെക്യൂരിറ്റിയും നമ്മൾ വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നില്ല ദീസ് ആർ ഹൈലി ലിക്വിഡ് നമുക്ക് വളരെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് നമുക്കതറിയാം നമുക്ക് അധികം നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഇന്ന് കാലത്ത് കൊടുത്താൽ രാത്രി അമ്മയ്ക്ക് നമുക്ക് ആ ക്യാഷ് തിരിച്ചു കിട്ടും അപ്പോൾ അൺസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ പറ്റിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് പക്ഷെ പറ്റിക്കപ്പെടാൻ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹൈലി ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ പ്ലേയേഴ്സ് ആർ കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഫോറിൻ ബാങ്ക്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് എക്സെട്ര ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താം കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഫോറിൻ ബാങ്ക് ആയിക്കോട്ടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ആയിക്കോട്ടെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്ത് നടത്താം ഈ കോൾ മണി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഈ കോൾ മണി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു വൺ വൺ ഡേ തൊട്ട് ഫോർട്ടിനേറ്റ് എന്നുള്ളത് അവസാനിക്കാനുള്ള അവസാനിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു മാർക്കറ്റബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഈ കോൾ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഈസ് ട്രഷറി ബിൽസ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ട്രഷറി ബിൽസ് ദീസ് ആർ ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ആർ ബി ഐ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ട്രഷറി ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഗവൺമെൻറ്റിന് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നില്ല അതിന് പകരം ആര് ചെയ്യും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർ ബി ഐ ആണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെയുള്ള ട്രഷറി ബില്ലുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ദീസ് ആർ ഷോർട്ട് ടൈം ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഫോർ എ പീരീഡ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം നയൻറ്റി വൺ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് നയൻറ്റി വൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ട്രഷറി ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ഇയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുപോലെ മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ ആവാനും പാടില്ല അപ്പോൾ നയൻറ്റി വൺ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡേയ്സിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ട്രഷറി ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്രീ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അധികം ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റികളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഈസി ആയിട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദീസ് ആർ ഹൈലി സെക്യൂർ നമ്മൾ നേരത്തെ കോൾ മണിയിൽ പറഞ്ഞു യാതൊരു സെക്യൂരിറ്റിയും ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ രാത്രി ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ മേടിച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല ട്രഷറി ബില്ലാണെങ്കിൽ ട്രഷറി ബില്ലാണെങ്കിൽ വളരെ സെക്യൂർ ആണ് കാരണം അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് സെക്യൂരിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ദർ ആർ ത്രീ കാറ്റഗറി ഓഫ് ട്രഷറി ബിൽസ് നെയിമിലെ ഓൺ ടോപ്പ് ട്രഷറി ബിൽസ് അഡോ ട്രഷറി ബിൽസ് ആൻഡ് ഓക്ഷൻഡ് ട്രഷറി ബിൽസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രഷറി ബിൽസ് ആണുള്ളത് ഓൺ ടോപ്പ് അഡോ ആൻഡ് ഓക്ഷൻ ട്രഷറി ബിൽസ് ആ ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ആ പേര് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ദീസ് ആർ പോപ്പുലർലി പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് ടീ ബിൽ ട്രഷറി ബിൽസിന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്നൊന്ന് പറയും ടീ ബിൽസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ
ടു പേ എ സെർട്ടൈൻ സം ഓഫ് മണി ഒരു ഇത്ര എമൗണ്ട് ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത്ര എമൗണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം ഓൺലി ടു ആർക്കൊക്കെയാണ് ആരാണോ അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ഓർഡർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണോ അത് ആർക്കാണോ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒരു സെർട്ടൈൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി കൊടുക്കണം എന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ അൺകണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രേഡ് ബിൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ബിൽ ഈസ് വൺ മന്ത് ടു ത്രീ മന്ത്സ് അതിന് മാക്സിമം അതിന് മെച്യൂരിറ്റി പേരിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മന്ത്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ ബൈ വൺ ഫേം ടു അനദർ ഫേം ഇത് സാധാരണ ഫേമുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഈ ട്രേഡ് ബിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ ബൈ ദ ക്രെഡിറ്റർ ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദി ഡെപ്റ്റർ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് ക്രെഡിറ്റ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഡെപ്റ്റർ ആരാണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാനുള്ളത് ആളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ ഡെപ്റ്ററിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ഡ്രോയി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ഡ്രോവറും ഡ്രോയി ഹാസ് ടു മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ബിൽ ഓൺ മെച്യൂരിറ്റി അങ്ങനെ ഇത് ആരാണോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് ആരാ ഏത് ആളാണോ ഏത് ഡ്രോയി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡെപ്റ്റർ ആണോ ഈ ബില്ല് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് ആൾക്ക് എന്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ദ ഡ്രോയി ഹാസ് ടു മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽ ഓൺ മെച്യൂരിറ്റി ദ ഡ്രോവർ ക്യാൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ദ ബിൽ വിത്ത് ഹിസ് ബാങ്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഡ്രോയി അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റർ ആണ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരുടെ കയ്യിൽ വെക്കും അത് ക്രെഡിറ്ററുടെ കയ്യിൽ വെക്കും കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ വെക്കും എന്നിട്ട് കമ്പനിക്ക് അത് എന്തെങ്കിലും ഫെർദർ ഫണ്ടിന് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഹി ക്യാൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ദ ബിൽ വിത്ത് ഹിസ് ബാങ്ക് ദ ബാങ്ക് വിൽ ഡിഡക്ട് സെർട്ടീൻ എമൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് വിൽ ബി പേഡ് ദീസ് ആർ ഫ്രീലി മാർക്കറ്റബിൾ എന്നാൽ അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ട്രേഡ് ബിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് കൊടുക്കാം എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ബിൽസ് റിസീവിലൊക്കെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ബിൽസ് ഈ ട്രേഡ് ബിൽസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാം അതിന് പകരം നമുക്ക് ക്യാഷ് മേടിക്കാം ഒരു സെർട്ടീൻ എമൗണ്ട് കുറച്ചിട്ട് ബാങ്ക് നമുക്ക് ക്യാഷ് തരും ദീസ് ആർ ഫ്രീലി മാർക്കറ്റബിൾ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്യാഷിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ബിൽസ് റിസീവിൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബിൽസ് റിസീവിൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കമ്പനി വേറൊരു കമ്പനിക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സെയിൽസ് മറ്റേ ബിൽസ് റിസീവിൾ അപ്ലൈ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ ട്രേഡ് ബിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സെയിലും നടക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ടിന് റിക്വയർമെന്റ് വരാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു ഫേമിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ട്രേഡ് ബില്ല് ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് മേടിക്കും എനിക്കാണ് ഫണ്ടിന് ആവശ്യം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവര് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കമ്പനി വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ വേറെ കമ്പനി എ കമ്പനി ബി കമ്പനി എ കമ്പനി ആയ എനിക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും എനിക്ക് ട്രേഡ് ബില്ല് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഇത്ര രൂപ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നോട് ഒപ്പിട്ട് തരാൻ പറയും അപ്പൊ ഒപ്പിട്ട് ഒപ്പിട്ടിട്ട് നിങ്ങളത് സൂക്ഷിക്കും എനിക്ക് ക്യാഷ് തരും ഞാൻ എത്ര നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ ട്രേഡ് ബിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്റെ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ മന്ത്സ് ആണ് മാക്സിമം ത്രീ മന്ത് ആണ് ആ മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആ മാസത്തിന്റെ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് കൊണ്ട് തരും അപ്പൊ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും മൂന്നാം മാസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്ന ക്യാഷ് തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എനിക്കിപ്പോൾ മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ആവശ്യം മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റിക്വയർമെന്റും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് കടം തന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫണ
പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഏതിനില്ല കമ്മേഴ്സ്യൽ പേപ്പറിനില്ല കാരണം അത് ഓർഗനൈസ് പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനികളും തിരിച്ചു തരാതിരിക്കില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് തരാതിരിക്കില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റി ട്രഷറി ബിൽസിന് ബില്ലിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി കുറവാണ് ഈ കമ്മേഴ്സ്യൽ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് അൺസെക്യൂർഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ മെച്ചൂരിറ്റി റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ത്രീ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് അതിൻ്റെ മെച്ചൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ലീഡിംഗ് നാഷണലി റിപ്യൂട്ടഡ് ക്രെഡിറ്റ് വേർത്തി ആൻഡ് ഹൈലി റേറ്റഡ് കോർപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ആർക്ക് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിനും കമേഴ്സ്യൽ പേപ്പർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ആർക്കൊക്കെയാണ് ലീഡിങ് ലീഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മാർക്കറ്റിൽ ഇത്തിരി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നാഷണലി റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് ഉള്ള ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് വന്നിട്ട് ഫിനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഹൈലി റേറ്റഡ് കോർപ്പറേഷൻസിന് മാത്രം ഈ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ഒക്കെ നല്ല റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഹൈലി റേറ്റഡ് കോർപ്പറേഷൻസിന് മാത്രമേ എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ കമേഴ്സ്യൽ പേപ്പർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് സേഫ് ആൻഡ് ഹൈലി ലിക്വിഡ് അൺസെക്യൂർഡ് ആണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഹൈലി റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് ഉള്ള ഒരു നല്ല റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ട്രഷറി ബില്ലിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തിരി കുറവാന്നുള്ള തീരെ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പേപ്പർ ഓർ കോർപ്പറേറ്റ് പേപ്പർ കമേഴ്സ്യൽ പേപ്പറിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കമേഴ്സ്യൽ കോർപ്പറേറ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ലാക്സ് സബ്ജക്ട് ടു എ മിനിമം സൈസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് നമ്മൾ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മിനിമം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കമേഴ്സ്യൽ പേപ്പർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം എത്ര ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം പിന്നെ അത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഫൈവ് ലാക്സിന് മാത്രമേ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതായത് മിനിമം അമ്പത് ലക്ഷം വേണം പിന്നെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ലാക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് അങ്ങനെ ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്പറുകൾ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമേഴ്സ്യൽ പേപ്പർ ട്രഷറി ബില്ല് പോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് കമേഴ്സ്യൽ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ട്രഷറി ബില്ലിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റി കുറവാണ് നാഷണലി റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് ഉള്ള ഹൈലി റേറ്റഡ് കോർപ്പറേഷൻസിന് മാത്രമേ എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ കമേഴ്സ്യൽ പേപ്പർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ മിനിമം ഫിഫ്റ്റി ലാക്സിന് ആണ് എമൗണ്ട് വരിക അത് പിന്നെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് വേണം അത് കൂട്ടാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആദ്യം പഠിച്ചത് യൂണിറ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ട്രഷറി ബിൽ കോൾ മണി ദെൻ ട്രഷറി ബിൽസ് പഠിച്ചു പിന്നെ ട്രേഡ് ബില്ല് പഠിച്ചു കമേഴ്സ്യൽ പേപ്പർ പഠിച്ചു ഇനി അഞ്ചെണ്ണം കൂട്ടാതെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമല്ലോ ഇപ്പം ഇന്ന് പഠിച്ച അഞ്ചെണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു